வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் யூனிட் நைன்டீன் ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃபோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த லெசனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒரு லைஃப் வந்து எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆச்சு உருவாச்சு அப்படி உருவான அந்த லைஃப் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவல்யூஷனை வந்து அண்டர் கான் பண்ணிச்சு எவல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன பரிணாம வளர்ச்சி உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா மங்கியிலேருந்து மேன் வந்து தான் சொல்லுவாங்க மங்கி சடனாக வந்து மேனாக மாறலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவல் சேஞ்சஸை அண்டர் கான் பண்ணி ரொம்ப நிறையா வருஷம் எடுத்துக்கிச்சு ரொம்ப லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் தான் எவல்யூஷனை அண்டர் கான் பண்ணி மங்கியிலேருந்து மேன் வந்து தான் சொல்கிறாங்க இப்போது இங்கே ஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய இப்போ ப்ரெசண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மேனுமே வந்து எண்டு கிடையாது இன்னும் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் இயர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேன் இப்போ இருக்கக்கூடிய மேனுமே வந்து எவல்யூஷனை அண்டர் கான் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபார்மில் வந்து இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதை தான் நம்ம எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் டிஸ்டிங்டான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு என்னென்ன மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் செல்னால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருப்பாங்க ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் செல்டாக இருப்பாங்க ஒரே ஒரு செல்னால தான் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கும் சில லிவிங் க்ரியேச்சர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டி செல்லுலராக இருப்பாங்க தே ஆர் மேடப் ஆஃப் மெனி செல்ஸ் அண்ட் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் நம்ம க்ரோத்தை வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் தே வில் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிம்லை லைட்டு கிராவிட்டி இதுக்கு இந்த ஸ்டிமலிக்கெலாம் வந்து அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அண்ட் மீ கேன் சி அ அடாப்டேஷன் அதாவது ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை அடாப்ட் பண்ணி வாழ் வாழ்கிறதுக்கு பழகிரும் அண்ட் வீ கேன் ஏபிள் டு சி அ ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரியான சில டிஸ்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் பார்க்க முடியும் அண்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் தி வில் ஷோ அ ஆர்கனைசேஷனல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டி ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செல் தான் செல் இஸ் அ பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் செல்னால தான் வந்து எல்லா லைஃப்மே வந்து உருவாயிருக்கு அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு சி த ஆர்கனைசேஷனல் அதாவது ஒரு செல் அப்படிங்கிறது டிஷ்யூவாக மாறும் டிஷ்யூ வந்து ஆர்கனாக மாறும் ஆர்கன் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டமாக ஃபார்ம் பண்ணும் தென் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படி எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஹோல் லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் இந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்துலேருந்து எப்படி ஆர்ஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிற மெக்கானிசத்தை நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் அவங்களோட எவல்யூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த டைவர்சிட்டிஸ் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது டக்குன்னு மங்கியிலேருந்து மேன் வரல நிறையா லிவிங் க்ரீச்சர்ஸ் அதுக்கு நடுவில் வந்து இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றாக கிராஜுவலாக மாறி மாறி தான் இந்த மேன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டைவர்சிட்டிஸ் வேரியேஷனை வந்து பார்க்க முடியும் இந்த எவல்யூஷனில் அண்ட் திஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம் தே வில் மெயின்டைன் அ பேலன்ஸ்டு ரிலேஷன்ஷிப் வித் நேச்சர் நேச்சரோட ஒரு பேலன்ஸ்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து இருப்பாங்க ஓகே இப்போது நமக்கு எவல்யூஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது மூலயமா நமக்கு பாஸ்டுடைய நாலேஜை பற்றி நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ முன்னாடி இந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் எப்படி இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஆன்ஸ்டர் வந்து எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற நாலேஜை வச்சு நம்ம இப்போ ப்ரெசண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்தை ஃபுல்லாக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ லைஃப் அப்படிங்கிறது ஏர்த்தில் மொதல் மொதல் தொடங்கினதில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமும் அப்போ இருந்த மாதிரி இப்போ வரைக்கும் அப்படியே வந்து இருந்ததில்லை டைம் மாற மாற காலங்கள் போக போக அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் டே பை டே ஈச் இயர் வந்து மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தான் நம்ம கிராஜுவல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுவுமே சடனாக வந்து மாறிடாது கிராஜுவலாக மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறும் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லைஃப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வந்து இருக்குது ஒன்று ஏர்த்தில் லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆர்ஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொன்று அப்படி ஆர்ஜின் ஆன அந்த லைஃப் அந்த லிவிங் க்ரியேச்சர் கிராஜுவல் சேஞ்சஸை வந்து அண்டர் கான் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுதுங்க இல்லையா இப்படி மாறும்போது ஒவ்வொரு கண்டிஷன் அண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து அடாப்டேஷன் வந்து பண்ணிக்கும் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் த்ரூ த டைம் இதை தான் நம்ம எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆரிஜின் ஆஃப் ஏர்த் பற
யூனிவர்ஸில் வந்து இருக்குது இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதாவது யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பிகினிங்னால அதாவது ஒரு லவுடான நாய்ஸ்னால தான் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவான பிகினிங்கை தான் நம்ம பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எப்படி யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத அந்த பிக் பேங்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அந்த லவுடான நாய்ஸ் அதை வச்சு தான் இந்த வேர்ட் பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறது வந்து வந்திருக்கு ஸோ யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லவுடான நாய்ஸ் மூலியமாக ஆர்ஜினேட் ஆச்சு எப்போ ஆர்ஜினேட் ஆச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்ஸ் ஆர்ஜினேட் ஆயிடுச்சு இந்த யூனிவர்ஸ் ஆர்ஜினேட் ஆனப்போ அதில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் இருந்துச்சு க்ளவுட்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் இருந்துச்சு அண்ட் டஸ்ட் இருந்துச்சு இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு கேலக்சிஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போ யூனிவர்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கேலக்ஸிலாம் இருக்காது நிறைய கேலக்ஸிஸ் வந்து இருக்கும் இந்த கேலக்ஸிஸ் எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நிறைய கேலக்ஸி இருக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த கேலக்ஸி தான் மில்கி வே கேலக்ஸி பால்வழி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மில்கி வே கேலக்ஸியில் தான் நம்மளுடைய அர்த் அப்படிங்கிறது சோலார் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்குது சரியா இப்போது யூனிவர்ஸ்லேருந்து நிறைய கேலக்ஸிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போது அதில் ஒன் ஆஃப் த கேலக்ஸி தான் மில்கி வே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுலேருந்து எப்படி சோலார் சிஸ்டம் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு கேலக்ஸியில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே யூனிவர்ஸில் க்ளவுட்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த கேஷியஸ் க்ளவுட்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஸ்டார்ட் டு கொலாப்ஸ் ஒன்று ஒன்று மோதி சின்ன சின்ன தூள்களாக வந்து உடையுது இட் பிரேக் இட் டு பீசஸ் எதனால் அப்படின்னா இந்த கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னா அதோடைய ஓன் கிராவிட்டினால் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் கிராவிட்டினால் கொலாப்ஸ் ஆகி அது ஆக்டம்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக வந்து வருது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டம்ஸு உடையிறப்போ வரக்கூடிய அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் கேஷியஸ் டிஸ்க் இதெல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து அக்ரிகேட் ஆகி ஒரு கிளம்ப் குரூப்பாக ஒரு கிளம்ப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதிலேருந்து தான் பிளானட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு பிளானட் கிடையாது இந்த மாதிரி நடக்கிறப்போ நிறைய பிளானட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் போது ஸோ இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் மில்கி வே கேலக்ஸியில் சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிளானட் தான் வந்து இந்த அர்த் இல்லையா ஸோ அர்த் அப்படிங்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து வந்துருச்சு அர்த் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் லைஃப் அப்படிங்கிறது இந்த அர்த்தில் ஆரிஜினேட்டே ஆச்சு ஸோ இப்படி தான் அர்த் வந்து ஆரிஜின் ஆகி வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு யூனிவர்ஸ் வருது யூனிவர்ஸ்க்கு அப்புறமா நிறைய கேலக்ஸிஸ் வந்து வந்திருக்கு அதெல்லாமே செய்து தான் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த கேலக்ஸி தான் மில்கி வே கேலக்ஸி அந்த மில்கி வே கேலக்ஸியில் சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா எல்லா பிளானட் எல்லாம் உருவாகி சோலார் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் போது அர்த்துமே அதில் வந்திருக்கும் ஸோ அர்த்து வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அந்த அர்த்தில் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆர்ஜின் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில தியரிஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு நிறைய தியரிஸ் வந்து பாஸ்டிலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு தியரி வந்து ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அர்த்தில் லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு டிவைன் க்ரியேஷன்னால டிவைன் க்ரியேஷன் அப்படின்னா நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு சூப்பர் பவர்னால தான் அர்த்தில் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஆர்ஜினேட் ஆயிருக்கிறது தான் இந்த தியரி படி சொல்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பாஸ்டில் பர்டிகுலர் டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஈவெண்ட் வந்து நடந்து தான் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆல்சோ லைஃப் அப்படிங்கிறது ஆர்ஜினேட் ஆச்சு இல்லையா அப்போது எப்படி இருந்துச்சோ அது அப்போ இருந்த மாதிரியே இப்பயுமே வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க லைஃப் ஹேஸ் நாட் சேஞ்ச்டு எவர் சின்ஸ் இட்ஸ் ஆரிஜின் ஸோ இந்த தான் வந்து இந்த தியரி பட் ஆனால் இந்த தியரி வந்து அக்செப்டட்லாம் கிடையாது பட் இப்படி ஒரு தியரி வந்து இருக்குது அடுத்து செகண்ட் தியரி வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் தட் இஸ் ஏ பயோஜெனசிஸ் ஏ அப்படின்னா ஆப
இந்த தியரி படி லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப்லெஸ் மேட்டர்லேருந்து உருவாயிருக்கு அதாவது நான் லிவிங் மேட்டர்லேருந்து உருவாயிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த தேரியில் என்ன பிலீவ் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது மடுலேருந்து வந்திருக்கிறதாவும் ஃப்ராக் அப்படிங்கிறது மாய்ஸ்டர் சாயல்லேருந்து வந்திருக்கிறதாவும் அண்ட் இன்செக்ட் அப்படிங்கிறது டிகே மேக்டர்லேருந்து வந்திருக்கிறதாவும் இந்த தேரி படியை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் தியரி வந்து பயோஜெனசிஸ் பயோனா லைஃப்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஜெனசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி ஏ அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ இது வந்து லைஃப்லெஸ் மேட்டர்லேருந்துலாம் இது வந்து வரல இந்த பயோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த தியரியை வந்து ப்ரெடிக் பண்ணி சொன்னது லூயஸ் பாஸ்டர் இந்த இயர் எயிட்டீன் இந்த தியரி படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப்லேருந்து வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது இவர் இதை வந்து சொல்கிறதுக்காண்டி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டையும் பண்ணி காட்டுறாரு ஒரு ப்ரீ ஸ்டெரிலைஸ்டு ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து எடுத்துக்கிறாரு ஃப்ளாஸ்க்கு தெரியும் கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ப்ரீ ஸ்டெரிலைஸ்டான ஃப்ளாஸ்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போது அதில் எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட கண்டாமினேஷனும் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஸ்க் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளாஸ்க்குக்குள்ளே கில்டு ஈஸ்ட்டை போட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏர் டைட்டாக அப்படி வச்சுருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு லைஃப் ஃபார்ம்ஸும் வரல பட் ஆனால் அந்த க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சு ஆர் லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹில்டு ஈஸ்ட்லேருந்து ஒரு லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்கான லைஃப்லேருந்து ஒரு லைஃப் வர தான் வந்து சொல்கிறாங்க அது தான் வந்து இந்த பயோஜெனசிஸ் தியரி அடுத்து ஃபோர்த் தியரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரஷியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் ஸோ காஸ்மிக்குன்னு அந்த வார்த்தை வந்துட்டாலே வந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து ஏதோ ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி புரியுது நமக்கு அப்போது இந்த தியரியை வந்து சில சயின்டிஸ்ட் இன்னும் பிலீவ் பண்ணுறாங்க என்ன அந்த தியரி அப்படின்னா லைஃப் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் ஸ்பேஸில் இருந்து வந்திருக்கிறதா நினைக்கிறாங்க ஸோ அவுட்டர் ஸ்பேஸில் ஒரு யூனிட் ஆஃப் லைஃப் வந்து இருக்குது தட் இஸ் கால்டு ஸ்போர்ஸ் ஆர் பேன்ஸ்போமியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்போர் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் ஸ்பேஸில் ஒரு லைஃப் இருக்கிறது அது ஏர்த்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதா சொல்கிறாங்க அப்படி தான் ஏர்த்து மாதிரியே டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸுக்கும் இது போய் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் சம் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப்லெஸ் மேட்டர்லேருந்து வந்திருக்கு இல்லை வேற ஒரு லைஃப்லேருந்து வந்திருக்கு இப்போது ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸுக்கு இன்க்ளூடிங் எர்த் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கான்செப்டில் இப்படி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் தியரி வந்து கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த தியரியை இந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணது ஒப்பேரின் இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஹேல்டின் இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த தியரியை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த தியரியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அர்த்தில் ஆல்ரெடி லைஃப் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரிவேலிங்கான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போது அப்படி இருக்கும்போது லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு நான் லிவிங் மேட்டர் ஆனதுதான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏ சீரீஸ் ஆஃப் சீக்வன்சியல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு லைஃப் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய நான் லிவிங்கான இன்னார்கானிக் மாலிக்குலில் இருந்து அடுத்து டைவர்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்குலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு குழாய் சிஸ்டமாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறமாக தான் லைஃப் வந்து வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு நான் லிவிங் திங்க்லேருந்து தான் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு லிவிங்காக வந்திருக்கு அப்படி வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக வந்திருக்கு பைய சீரீஸ் ஆஃப் சீக்வன்சியல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த இடத்துலையா நடந்திருக்கு அதனால தான் நம்ம இதை வந்து கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆன் த கெமிக்கல் எவல்யூஷனை வந்து ரிகார்டிங் த ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃபை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த சாப்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் லைஃப் எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆச்சு அண்ட் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சில தியரிஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்து இந்த டாபிக் ரியலி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த
எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு அப்புறம் கலெக்ட் பண்ணி நான் வீடியோ மேக் பண்ணலாம் சண்டே அட் எண்டில் வந்து போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிளானில் இருக்கிறேன் ஸோ உங்களை கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் தேர் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமௌங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இது இப்படி நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ஸோ இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் டென் வீடியோஸ் அதோட யூனிட்டும் அண்ட் ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ் சிக்ஸ் டூ கிளாஸ் நைன் வந்து வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதோட யூனிட் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்டில் வந்து நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் சி யூஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ